Hello once again mga kablum, uh, welcome ulit sa aking YouTube vlog and our topic for today is about uh, computer. So, andito tayo sa ating ano, uh, computer shop and since wala namang customer, no? So, una-una yun, pasensya na kayo kasi medyo madilim, no? Yung ating background because of nasa loob na tayo ng ating computer shop. So, ang problem kasi nun sa yung mga client, uh, Kuya, ano, nag-flicker na po yung computer nyo or nag-auto uh, shop off and minsan walang monitor or uh, nagpa-power off yung monitor. So, yun, uh, ibig ko sabihin guys, no, uh, pagka ganun ba yung problem ng ating computer, eh, kailangan na nating i-reformat agad. I suggest guys, no, kaya natin glinag to dahil uh, minsan hindi naman na kailangan ng reformat because of Uh, kailangan lang natin linisan yung loob ng ating computer and pati yung RAM nya uh, lilinisan natin para bumalik sa dating performance yung ating CPU I suggest guys no huwag nyo muna i-reformat try nyo muna linisan yung inyong CPU para at least ma-check nyo kung pwede pa siyang uh, gamitin after natin malinisan because of yun naman yung madalas eh marumi lang yung RAM marumi lang yung loob ng ating computers So, yun na yung topic na hindi about sa vlog na to, no? So, paano natin ilinisan or paano maglinis ng ating CPU? So, guys, ang gagawin natin, no? Uh, mapaklasin natin itong CPU. Wow! Ito tayo sa loob. So, yun guys, no? Si Ace, maglilinis na tayo ng ating CPU. Ang kakailanganin natin is yung blower. check natin yung loob ng ating CPU check natin so ito po siya kita ba guys sobrang dumi di ba guys no ang daming mga agyo at saka alikabok ang tagal ko na kasi hindi nalinisan to guys kaya nagmamalfunction na po siya and siguro kaya pa nang linis to pag nilinisan natin yung RAM pabalik yung dating performance niya guys so yun ang lilinisan natin na sinasabi kong RAM ay ito po yun 4 gig RAM yung ano nito. Yung capacity ng RAM nito. So yan ano ah uh, ang panglinis natin dito is yung eraser. Babaklasin natin muna. Ay and then yun, ang una nating gagawin i-blower po natin. Aha. Mga metal extension para umabot din sa labas. De, eto na. Sobrang alikabok guys. Pasensya na. Yan. So, ito na guys. No? Ito yung sinasabi kong RAM na regularly dapat nililinis po natin. Yan. Kita nyo ba guys? Ito. Yan. 4 gig. So, ang pinanglilinis dito ay eraser. Para maiwasan natin yung nag-auto shut off, nag-flicker, walang monitor, kahit naka-on yung CPU, mga ganun. So, ito na nga guys kung paano natin linisin. No? Kailangan lang natin eraser nga. So, yun lapis ng anak ko. Ha? Focus ko sila natin to. Yan. Yan yung eraser. Tapos kung nasan lang natin. Tapos, babalik na natin. Yan. Ito lang guys. Yan. Kita nyo ba? So yun, balik na natin doon sa ating computer shop. Tingnan na natin kung may 
Display na siya. So, yun. Diyan lang kayo guys, nakakabay na assemble ko. So ito guys, no, after natin malinis, check na natin kung talagang uh, nag-on na siya. Yung timer pala ng CPU natin no, sa computer shop is uh, ano, piso net. So, nag-glag na lang ng piso. Guys, nag-on na siya. So, yun. Perfect. So, tama yung assessment natin, no? Hindi natin kailangan ipa-reformat because of, yun nga, uh, marumi lang mo yung CPU natin at saka yung RAM natin. So, nilinisan lang natin and then, bumilip na sa dati. So, yun. Ito, guys. Ito. Check nyo. So, yun na. Okay na, guys. Ito, ah, uh, totally 100% working na yung CPU na nilinisan natin. So, effective yung ating uh, tips. So, yun. Uh, sa mga may computer shop, no, yung tip ko makakatulong po sa inyo para makatipid po kayo sa pag -re reformat ng inyong CPU because of uh, sometimes, nyo, uh, hindi naman kailangan na i-reformat. Uh, linisan lang po natin yung ating CPU at saka yung RAM. And okay na. So, bye-bye. Thank you sa inyong panunod po. Bye-bye.